Hablando de filosofía, este, vamos a pasar a un tema absolutamente filosófico. ¿Qué pasa con las cuotas de los autos, monos, todas las quejas habidas y por haber que suben, que suben, que suben, que la gente compra un auto en cuotas y no lo termina de pagar nunca y todos los meses o cada dos meses o cada qué sé yo, cada cuánto? Y esto es muy un reclamo muy, si hay que los oyentes y los televidentes nos pueden seguir, es muy, muy seguido con respecto. ¿Qué es lo que pasa? Una queja permanente. Mirá, Sergio, pero, hace... Pero muy... bajá al idioma de que la gente Al lo idioma entienda. común. Cuando uno firma, esto lo hemos hablado con sí. la anterioridad, ahora sí. le vamos a agregar otra Otro situación. Co. Sí, señor. Cuando vos firmas un contrato con un plan de ahorro, vos lo firmás con la ilusión de tener un auto. Y no firmás, no lees todo lo que dice ese contrato. El valor de la cuota varía según la movilidad del precio del auto. Hace muy poco, yo acá expresé que de febrero del 2018 a febrero del 2024, el año presente, los alimentos en la Argentina habían aumentado el 2.500 y pico por ciento. ¿Sabes cuánto aumentaron los autos? El 50% más que los alimentos, o sea, 3.980 por ciento. Está claro. De hecho, yo dejé de pagar un plan de ahorro en abril de 2018 porque la cuota que yo pagaba de 2.500 pesos de un día para el otro, el auto que valía, eh, ya te digo cuánto valía, 600 y pico mil pesos, las 60 cuotas, dividirlo, se fue a un millón de pesos. Y al mes siguiente un millón doscientos y al mes siguiente un millón tres, No lo pude pagar más. Hay gente como caso conocido, que lo hablamos con Ricardo en su momento, que estaba acá en la mesa, Ricardo Dillon, sí. que ayer me ha mostrado, es realmente una locura. O sea, le han aumentado el 11% mes a mes, le están aumentando, lo que pasa es que aumenta el valor del auto y aumenta el valor del seguro que paga, que está liberado con el DNU vigente. Está claro, así como liberaron las eh, prepagas en medicina, liberaron a las aseguradoras, a que vayan aumentando los precios, ¿cómo están aumentándolo? Acorde al valor del vehículo. Entonces, o sea, aumenta el valor del auto. Y aumenta el valor de la cuota y el valor del seguro. Del seguro. Que es un claro. seguro caro, porque vos cuando estás pagando un y plan de ahorro, el auto no es tuyo. Claro. El auto es de la, de la FIA Plan, por ejemplo, o de Ford Financiera, o de Chevrolet eh, General Motors, que son las financieras que tienen los que fabrican autos en el país? ¿Está claro? Eh, ¿Qué me parece extraño? Yo ayer te he mandado a vos, el primer fallo que hay es de la Pampa, en el 2018. Hay fallos en Córdoba, de fallos individuales, por reclamos individuales, pero hay fallos colectivos hechos en defensorías del pueblo, y ayer le sugería al flaco que fuera Defensoría al Consumidor y después me di cuenta que no va a tener ningún tipo de respuesta porque Defensoría al Consumidor va a tener que hacer respetar el contrato que él tiene. Donde el valor móvil del auto es según lo que varía mes a mes el costo de ese auto, el valor de un cero kilómetro. O sea, vos tenés un auto que está en un plan de cinco años, de seis años, y estás pagando una cuota sobre un cero kilómetro, no sobre el auto que ya tiene cuatro años. Ah, a ver, repetí eso. Cuando vos tenés un auto sí. en un plan de ahorro de 60 cuotas, que son cinco años, sí. que te lo has sacado al año, sí. hoy vos pagás sobre el valor del auto cero kilómetro la cuota, no sobre tu auto que ah, tiene cuatro años de claro, devaluación. Claro. Y entonces, como si tiene cuatro años? Es lo que vos firmaste, Sergio. Entonces, ¿qué es lo que he visto en los fallos? Hay un fallo muy reciente que dice que va a crear jurisprudencia nacional, no sí, provincial sí. ni individual, donde lo que se ha cambiado por pedido de Defensoría del Pueblo de esta provincia, lo tengo acá el fallo, creo que te lo pasé a vos, sí. hay uno de, creo que es el de La Pampa, el último, pues hay otros anteriores, pero hay uno acá que es el de, mira, lo quiero ver para que sepan, en La Pampa. ¿Sabes qué se ha hecho? Se ha modificado el tema de la valoración del vehículo acorde a la variación de los salarios. 
¿Está claro lo que te estoy diciendo? A la variación de los salarios. Recién yo te decía sí, que sí, los sí, autos claro, han aumentado bueno. en 3.900% en cuatro años, en cinco años. ¿Cuánto han aumentado los salarios en el proceso que lleva el pago de ese plan? Que obviamente es un índice mucho menor. Se ha cambiado el índice de variación de la cuota por fallo judicial pero vos tenés que hacer la presentación. Y me parece que los suscriptores... Yo tengo entendido que en los finales de la gestión defensorial del pueblo de, de Pablo García Nieto algo se hizo, pero sería bueno sería bueno sí. que los perjudicados... Que eso es otra cosa, son muy flojos los perjudicados acá. No sé si soy... Bueno, claro. eh, yo recuerdo que este, nuestro querido amigo... Que vos hablaste con él, nuestro sí. querido amigo Gil... Sí, sí, sí. Eh, andaba con el auto ploteado diciendo me estafó este, sí. <ríe> me estafó eh, Goldstein sí. Eh, sí. debe haber sido también este por un por, este creo que lo había no sé no recuerdo si era sobre la cuota o, y, o sobre la cuota que se la habían aumentado hay no se hacer, lo habían entregado hay que hacer los procesos legales que corresponden eh, si vos tenés un abogado te aseguro que vas a tener que pagarle a un abogado particular para que te lo haga. Si no, ir a la Defensoría del Pueblo y hacer un planteo masivo. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene más... Eh, lo único que puede hacer es... Este, no, emitir, pero es que en todas las provincias que te, te estoy acompaña, diciendo... Te acompaña, te puede acompañar. Claro, pero Defensoría del Pueblo... ¿A la o no? Sí, pero aparte te puede defender porque ellos sí pueden hacerlo legalmente, lo que no puede hacerlo Defensa del Consumidor. No tiene la... Defensa del Consumidor no tiene facultades para hacer... Eh, eh, para hacerte una defensa judicial. Sí la tiene la Defensoría del Pueblo. Sí, para hacer una defensa administrativa, digamos. Sí, administrativa y de conciliación, porque lo que hace Defensoría... Me ha pasado varias veces. A mí claro. también me ha pasado, te digo, con los con teléfonos. Con los teléfonos y me ha pasado con un auto. Claro, también. claro, quería, este, me quería estafar con unos teléfonos que no habíamos ni contratado y la verdad que Defensa al, consum al Consumidor en ese momento este, trabajaba de Siempre, diez. tiene un... De siempre. Diez. tiene muy buen personal. Tiene, y tiene un personal de preparado, legal, sí. Sí, por más sí. que no tenga atribuciones legales sí, sí. y tiene capacidad de multar pero no capacidad sí. de sentenciar está claro. claro bueno pero Entonces, si este, cumplen... me imagino que el, eh, me imagino que el trámite administrativo siempre es este el tema es que con es bueno planes... llevarlo adelante ¿no? bueno ahí yo he visto que hay un fallo en la pampa otro en santiago del estero otro en córdoba donde se ha modificado el, el sistema de variación de <coughs> perdón de, de variación de cuota en los planes de ahorro acorde a la variación de los salarios está claro algo te comentaba ayer en la llamada telefónica acá no ha sucedido como en la época de la especificación donde era un caso de fuerza mayor y automáticamente ese caso te justificaba retrotraer en la, en la época que se especificó por ahí los más jóvenes no saben eh, llegó a estar hasta 4 a 1, creo que te acuerdas, era más o menos así, y algunos bancos salieron a cobrarte los préstamos que habían sí, claro, sido claro, claro. en el 1 a 1 en pesos, en dólares, o sea, por 4, e inclusive a la, en ese momento tuvieron que ceder ante que fue un caso de fuerza mayor, fue una modificación. Pero en este caso yo le sugiero a la gente que vaya a Defensoría del Pueblo, y sería bueno que se contacten, Sergio, con la Defensora del Pueblo para ver con la... ¿Qué hay vigente al respecto? Tengo entendido que García Nieto algo había hecho al respecto. Sí, sí, sí. Es más, creo uh -huh. que estuvo acá presente cuando lo, uh -huh. cuando vino a una entrevista que le hicieron ustedes eh, el Entonces, año pasado. Entonces, pasos concretos para la gente que se siente, este, digamos, este, afectada por este sistema. ¿Qué es lo que tiene que hacer directamente? El, que, <coughs> el caso concreto de, del flaco Dilo, por ejemplo, sí. que ya tiene el auto, o tener el auto, y no podés quedar expuesto a que te lo quiten. ¿Me entendés? Porque creo que ese es el mayor problema que tiene el flaco, le que tiene pagado el 70% del plan. Yo ayer le sugerí Porque una no cosa, termina nunca. Pero yo ayer le sugerí una cosa más, más práctica, más doméstica. Digo, mirá, flaco, vos tenés aptitud crediticia. Tenés aptitud crediticia. ¿Cuánto te queda pagar a cuota pura del auto? Supongamos, 5 millones de pesos. Bueno, hoy los bancos te están prestando plata al 33% anual. ¿Cuánto ha aumentado el auto tuyo en un año? 
y mono el ciento y pico por ciento. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Sí? Andá y cancelá la cuota pura. Pero esto es una solución práctica para alguien que pueda acceder a un crédito, Sergio. Si vos no tenés esa posibilidad, de todas formas te vas a quedar endeudado, pero ya sabes que vas a pagar durante 36 meses. Claro. <ríe> ¿Me entendés? Y vas a salir a elegir el seguro que bueno, vos querás. Eh, pero en definitiva, todo lo que... Pero es que todo es un problema, mono. Todo es, un... es burocracia, trabar, cobrarte, cagarte... Eh, meterte la mano al bolsillo, este, volver, este, una pregunta, Lo, los registros siguen vigentes, por supuesto, y bueno, y entonces, pero es que aparte me, eh, yo te voy a decir, me parece que eso son situaciones que vos no las si podés. vos levantás los registros, ¿cómo diablo certificar lo eh, pues, te lo la propiedad diciendo. de un auto? O de... Eh, eh, lo, el auto es un bien mueble registrable. Como vos tienes una casa registrable con un registro de la propiedad de automotor, a mí me, me sorprende por ahí de pares tuyos que me han dicho que dejan de existir los registros porque no puede ser que te les digo. Hermano, hoy salí a la calle, te chorean el auto con la tarjeta verde que está a nombre de Sergio el... Marcelo Eiben sí. y el tipo se va donde quiere. Es en dos es. horas está en San Luis y pasó todos los controles porque ahora te permiten pasar con la tarjeta verde vencida a nombre de cualquiera. Eh, eh, realmente me parece, y ustedes hablaban un poco de esto de tratar de entretener a la gente. Porque yo creo que mientras todo esto pasa, detrás nuestro nos está pasando un elefante muy grande. Y que Pero lo va... es que yo te digo, hay, hay o será que yo no estoy preparado, digamos, para, eh, para ver eh, una nueva forma de hacer política. A lo mejor no estoy preparado tampoco para ver, este, estoy acostumbrado a ver eh, cosas que no se relacionan directamente si con la libertad o no libertad, ¿me entendés? Sino que se relacionan más con un, este, digamos, este, con un sistema de vida, una forma de vida, una costumbre, ¿no es cierto? Pero bueno, este, ya, ya veremos, este, a ver cómo, cómo termina, este, es una nueva eh, es una nueva forma de, 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 de ver el país, de instrumentar, de que no, de, de, coincido en que hay que desburocratizar absolutamente todo, pero eh, si desburocratizar significa eh, falta de seguridad jurídica, jurídica que es lo que todos estamos buscando, de pues de protección a tus jurídica bienes, por un lado y por otro claro, lado claro. de proteger al común de la gente, quiere que te diga una cosa, me pasa a mí, me acaba de llamar una persona, un, un, un amigo. Al que le echo una transferencia un vehículo. Me dice, chico, ¿cómo hago para que circule mi hijo y mi mujer con el auto? Y vas a tener que ir a un escribano. ¿Cómo la tarjeta azul? No, no, la tarjeta azul no existe más. Todavía no está autorizada la forma de hacerlo digitalmente porque no saben por qué método lo van a hacer. Sergio, ¿Me entendés lo que te digo? No saben por qué método lo van a hacer. Bueno, somos dos a uno, qué alegría. Bien. Dos a uno. Ah, no, sí, dos a uno. Pero tres, acá... somos tres a uno, te claro. Tres, tres, <risa> tres a uno. Sí, pero yo, somos... soy, yo soy el, este, yo soy el eh, Dibu Martínez, así que te Mirá, atajo Sergio... todo. Rogelio, bienvenido. ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos, 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 viendo, estamos viendo el tema de los autos, Andrés, las cuotas, cal... este, y las cuotas. ¿A vos también te pasó? ¿De qué? las cuotas de los autos que este, suben y suben y suben y suben. Este y, país es un descontrol. Y no terminás... Este... El capitalismo nos está invadiendo. Claro. Bueno. Van a haber 95% de mirá, pobre y van a ser 5 los ricos. ¿no? Mirá, yo Volvimos, que... involucionamos yo entre... 128 años atrás. Vos mirá. entre ellos, porque me han dicho que has comprado como 128 hectáreas de, eh, para agregarle la estancia a Barrialina esa que tenés. 128 hectáreas. Ya le, está no. ya le está compitiendo al doctor Nale con los cerros y todo. Sí, eso, claro. Eso, eso, eso. El problema estancia no es eso. La, el problema es que hay un presidente que dijo que se cortaba las manos y subían eh, los impuestos. Es verdad. Y cada vez hay más impuestos. El primero que subieron el de la nafta. Vos sabés que repuso, repuso el impuesto que le había puesto Macri claro. a los combustibles. Eh, fue el primero que, que impuso. ¿Es así? Fue el primero que impuso. Mira, vas a tener que pagar ganancia ahora, mono. 
¿Eh? Todo contra nosotros, loco. Nada contra los lo, 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 Todo contra, contra los laburantes, nosotros, hermano. Que, pero ¿Quién contra nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pero los bienes personales no tenemos. Así Mirá, que... ¿querés que te diga otro perfil? No, no, no. No, no. Si no por... tenemos a nombre nuestro. Mirá. <risa> Mirá. Estaba eh, hablando de lo. Me estaba registrado. hablando de una cosa, no, no. Yo no pues tengo te un hablar. registro, hermano. Mirá, claro. decir un amigo en común que tengo con el señor, me llama y dice, sí, ¿por qué no le podía hacer una tarjeta azul a mi hijo? Porque no hay más tarjetas azul. No se usa? Le voy a tener ah, que decir, ¿sabes cuánto sí. valía? 5.800 mangos, una tarjeta sí, me azul. Dijiste, lo dijiste acá. ¿Sabes cuánto vale ahora una autorización ante escribano? Un poder. Un poder ante escribano, sí. porque puedo decir, bueno, 60 lucas más 10 lucas del colegiado. 70.000 mangos. ¿Quién es el perjudicado? Los, los otros los pobres, hermano. ¿Quién es el perjudicado? Los otros los pobres. ¿Quién es el perjudicado? Pero, eh, te Ahora, repito... Y... Mono, a ver si te da pelota a vos. Pedile, por favor, que nos lleve a conocer esa estancia de 128 hectáreas que tiene en Barrial. Pedíselo vos, por favor. A mí en no Barrial me se han salvado muchas vidas, Para gracias conocer. al señor Mallega y un amigo en común que teníamos los tres. Sí, eso sí. es Eso, ¿verdad? Se han salvado. Ramón, se han, Ramón. Y se han, no, Ramón. no, un amigo que falleció hace 10 ah, años. Sí, sí, sí. Sí, ya, 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 ya. sí, sí. Ahí han salido varios senadores, varios diputados, y se les ha dado mucha mano a muchos medios de difusión de San Juan en Barrial. Exacto. No <risa> me equivoco. Yo. Era un tincunaco eso. Eso sí. El, Eran unos fines vértigo, de semana. Un era vértigo, una casa de Betania, Barrial. En una, en el <risa> no no sabes cómo lo extraño. No, no. sabes cómo lo extraño a, ese, a eso que estás nombrando. Hubiera sido, ¿Cómo lo hubiera extraño, sido un excelente vida? ministro de gobierno. Volver a haber sido... ¿Y por qué no gobernador? Secretario general, gobernador, todo. Mira, yo Un oyente en línea, atiende. Un oyente en línea, atiende. buen día. ¿Qué tal? ¿Quién atiende. habla? Buen día. Apareció el Hola, co... buen día, Alfredo. Mucho gusto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Quería hacer un comentario sobre la tarjeta azul. Sí. Eh, eh, no hay unidad de criterio todavía en Policía de San Juan. Es mm. que lo comprobé el otro día. Tuvo un siniestro una de mis hijas. Este, y la Policía de San Juan solicitó la tarjeta azul. Es decir, que tal vez no esté todavía reglamentado o no haya una directiva uniforme. Quería hacer ese aporte al señor Zucal a ver si puede opinar sobre sobre lo, sobre lo que le estoy contando. Y además estoy a punto de llorar, doctor Aiden, este, eh, los ataques y los embates contra el capitalismo salvaje este... Pero eso lo dice cuando viene con hambre. Este... <risa> bueno, te vamos a ir contestando de a una. Dale. Andrés te va a contestar. Me solidarizo con usted, doctor. Ah, de tener... sí, dos a uno, dice. Tres a dos. Tres a dos. Yo lamento decirles, pero no se ilusionen, chicos. No se ilusionen. <risa> Mire, podrán decir muchas cosas, pero no se ilusionen. Se van a desilusionar muy mirá, fuerte. Mirá, Esperen mirá, un año. Alfredo, le cuento. Mira, mira, mira. Yo te digo cómo es. Entra. Ah, cortó. Bueno. Eh, cortó. Entra. Che. Entra. Yo no quería, quería responder. Déjame que le conteste. No saluda. Eh, tiró la piri, tiró la piri con una mano. No, no, no. no, no mira, eh, le, no, eh, Alfredo, eh, le explico. Las tarjetas azules que ya estaban emitidas hasta el día 10 de mayo, que es el último día que se emitió tarjetas azules, siguen teniendo validez tanto para el que la presenta como para el que la exige. La autoridad. Está ahí. claro. Recientemente, hace una semana, el secretario de Seguridad de la provincia dijo que sí. se iban a adecuar y que las tarjetas digitales, que son las que se están entregando sí, ahora, sí, sí. únicamente verde, porque a partir del 14 de mayo no se emiten más tarjetas azules, solo la verde, y que es digital, sí. porque no te dan más la tarjeta. Sí, te a están través dando del un sitio papel, del gobierno. Claro, donde... A, el que tiene esa tarjeta debería autorizar digitalmente, todavía no se sabe por qué medio. ¿Está claro? No se sabe si va a ser a través de la AFIP, no sé si les queda claro a los dos lo que le estoy diciendo, o a través de la Dirección personales? Nacional de la Registro de la Propiedad del Automotor, esa autorización. Pero si ya tenía tarjeta azul, es válida para presentarla. Si se la han exigido a su hija porque el auto tiene... Eh, tiene emitida la tarjeta azul, está bien. Ahora, si el auto no la tiene emitida la tarjeta azul a nombre de su hija, 
con la tarjeta verde es suficiente. Perfecto. Esperemos que le hayas contestado a Alfredo. Cualquier duda que me diga, no tengo problema. No tengo problema. Si se quiere comunicar de nuevo con alguna duda, este. Eh, eh, sí, te sería bueno, y esto se lo remarco a todos, que las autoridades de los jugados de faltas, sí. ¿está claro, los jueces de falta, la fuerza de seguridad nacionales con eh, que tienen en la provincia delegaciones, tanto la federal como gendarmería, sí. y la policía de San Juan, ¿cuántos son? Cuatro, Cuatro. uno de cada uno, sí. se sienten en una mesa como esta y unifiquemos criterio para ver qué le vamos a exigir a los que circulan en vehículos en la calle. Sé que medianamente se ha unificado, pero por lo que se escucho recién a Alfredo decir, le ha pasado recientemente algo que no es así. Y yo les hago una consulta y les dejo una incógnita. Si a vos te hacen un control de alcoholem en la avenida Circunvalación, que es Ruta Nacional, la Policía Federal o Gendarmería, sí. y vos tenés el mínimo exigido por la provincia, que es del 0,5, y a nivel nacional es del 0, ¿qué pasa? Y me voy. A ver cómo es. Claro, porque si es, tolerancia, hace... es tolerancia cero a nivel a nacional. A nivel nacional, sí, la claro. ley nacional de tránsito, sí, es tolerancia la tolerancia es cero. En San Juan vos tenés el 0,5. Catamarca también tiene el cero. El 0,5. Si a vos te agarran en la avenida de circunvalación una fuerza nacional, gendarmería claro, o la es, federal. Es, es la jurisdicción, porque es ruta la jurisdicción, nacional. Es ruta nacional. Y te hacen un control al colemia. Y vos tenés 0,3. Vas para adentro. No. No Aquí podés está. ir para adentro. Pero porque para vos adentro. salís de la circunvalación y es provincial. Sé, Además, pero, pero si te agarran en la circunvalación... Te este... pueden hacer una multa. Te pueden hacer una multa la... y nada más. Claro, una Mirá, multa. Hay un juez que el otro día me manda. Que la provincia está adherida... La justicia San Juanina en general sí. está adherida a la ley a nacional, nacional de tránsito. tránsito. Claro. Con sus modificaciones. No sé si es así. Para la justicia sí pero no para la legislación en general. Para lo que no tenga que ver con la justicia, me lo dijo un juez. Eh, me lo mandó. Dice, nosotros nos regimos por... El... Es más, el juez de falta, eh, el doctor Mata, recientemente en la ventana, dijo lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos las mismas exigencias de la ley nacional de tránsito. Bueno, pero ¿y entonces qué hacemos con el 05? Ah, no sé. Que alguien me lo conteste. <risa> que alguien lo diga. ¿Cómo hacemos? Lo que pasa es que es, es difícil. Lo mismo pasaba, ¿te acordás con Mendoza cuando Mendoza no adhería a la Ley Nacional de Tránsito? Claro. Vos ibas con una, un formato desde San Juan, y pasaba a, a San Carlos y decía, no, 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 discúlpeme, pero nosotros no. Y estaban, viste, siempre los zorritos atrás de las cositas esperándote sí. para hacerte la multa. Lo mismo pasa. Es una cuestión jurisdiccional que no se ponen de acuerdo la política para a, aplicar las leyes. O sea, te repito, se tiene que sentar un juez de falta o los jueces de falta que hay en la provincia, la policía federal, el delegado de la federal, el delegado de la gendarmería y de la Secretaría de Seguridad. Por eso, ¿sabes por, que, por eso sabes qué pasa? El alemán Spin y el machorro Robledo andan, nunca se suben a la avenida sin comparación. Globo, ¿Qué andan en no globo? Se, no se suben a la avenida sin comparación. Claro. ¿Y Mario? ¿En serio? No, pero que van, se manejan en globo. Es más, dice que se, andan, andan viendo si puede haber un, un auto submarino que ande por claro, las cloacas, porque no quieren sí, ni andar claro. por la calle. Porque están no, arriba en 0.5. Una anécdota de la estación de servicio. Se ve unos cero. ojitos azules. Sí, que, sí, 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 tenemos. Ahora, sí. Abre la reja, en la Libertador se ve abrir las rejas esas que hay en la dice, Libertador. Mire, dice, el, auto, el auto se lo... Mirá, a, a ¿Te una, llegamos? No, nos falta una cuadra. A un señor que por su soltería... Por, ¿no? por su soltería, sí, lo, lo voy a decir, cuando sí. le, le irradian el auto, sí. lo llaman a él, que vivía en ese momento cerquita, a la vuelta. A la vuelta, sí señor. Claro. Y, va, y el policía cuando se está yendo, mire, no se olvide esto. ¿Qué le entregó? ¿Te acordás que le entregaron al señor de la camionetita roja? <risa> la camionetita roja. 
Una bomba la que tenía ahí. No, vaya. Sí. Bueno, el policía. Vamos a la pausa. Eso es verdad, no es joda. No es joda. Nosotros queremos que... Ah,